Okay, hi, good morning to student. Okay, so welcome back to Biology Form 4 video. So, today we are going to continue our chapter 2. Okay, we have another two subtopic here. 2.3, living processes in multicellular organism. 2.4, level of organizations in multicellular organism. So, in John 6 verse 35, Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. John 6 verse 35 Okay, objectives of our lesson today is you are able to elaborate living processes in multicellular organism, and the second one, uh, you are able to describe level of organizations in multicellular organism. Okay. Living processes in multicellular organism. Before this, we have learned the unicellular organism, right? So, yeah, the unicellular organism, the amoeba and the paramecium, um, how they conduct their life, how they reproduce and so on. So, now we are going to learn the living processes in multicellular organism. So, we are human. We are the examples of multicellular organism. We have many types of cells. We have many types of cells, different types of cells, different size, different shape and also different arrangement. So, Sebenarnya, the cell structure itu, the different different cell structure itu sebenarnya dia berkaitan atau correlates with dia punya function. Okay? And each type of cells is specialized to carry out a specific function. For example, this is um, human. Human cells. Okay? We have muscle cells here. Muscle cells. Dia punya structure arranged as multi-nuclear striated, uh, striated fibers berjalur di sini, multi-nuclear. And then, dia punya function adalah to contract and relax to generate movement. Mengecut mengendur untuk menghasilkan pergerakan. Okay, white blood cell, dia can change in shape, function to destroy pathogen. You know what is pathogen? Pathogen itu adalah microorganism yang membawa penyakit yeah, okay? kepada manusia, kepada kita lah. Okay, red blood cell does not contain a nucleus. Its shape is a, is a biconcave disc. Ah, ini adalah bentuk biconcave disc yang, yang dimaksudkan dan dia tidak mengandungi nucleus. Sebab kita tahu bahwa red blood cell ini fungsinya untuk mengangkut oksigen di mana dia mengandungi hemoglobin untuk mengangkut oksigen. So, dia tidak mengandungi nucleus agar lebih banyak hemoglobin di situ ah, untuk mengangkut oksigen. Okay, we have nerve cell. Nerve cell ini sel saraf. Dia panjang dan nip, uh, nip, nipis. Uh. Function dia untuk uh, sending nerve impulses ataupun impuls saraf. Kemudian kita ada epithelial cell di sini. Dia, dia punya structure thin. Flat cell. Okay, function to coat the surface of organ such as our digestive tract or salur pencernaan. Another one is sperm cell. Sperm cell has a long tail, enable it to swim towards the ovum in the fallopian tube for fertilization lah. So, dia punya, dia punya head di sini yang carry the the chromosome from the male. So, bila persenyawaan or fertilization itu occur, so only the head will fuse or go into in contact with the ovum lah. Yang ekor dia itu tinggal di, di luar. Okay, so itu adalah untuk um, human so for for plant okay so for plants we have some types of cell here okay the first one sieve tube element <coughs> sieve tube element um fang, fang, structure dia adalah long cylindrical tube arranged from end to end function to transport organic material from leaves to storage organ such as fruits yeah. Okay, we have xylem vessel. Xylem ini dia punya structure. Long, continuous, hollow tube. Dia panjang. And then, dia adalah satu tube yang beronggah, yang bersambung. Berkesinambungan lah. Sebab fungsi dia sendiri adalah untuk transport water dan juga mineral salt daripada akar. Menuju ke bahagian lain tumbuhan. So, sebab itu dia punya structure di sini adalah berkesinambungan. Daripada bawah akar sampai di di atas batang dan uh, daun, okay. Seterusnya, palisade mesophyll cell. This cell kita jumpa di dalam daun. Dia ini, dia punya cell adalah long cylindrical cell. 
Dia punya arrangement adalah, adalah vertical. So, this is the cell here adalah horizontal. So, dia punya palisade mesophyll cell dia tersusun secara vertical di sini. And close uh, with each other. Okay. So, dia mengandungi banyak chloroplast untuk uh, proses fotosintesis. Dan arrangement dia di sini adalah kerana supaya absorption of sunlight itu adalah pada tahap yang maksimum untuk proses fotosintesis berlaku secara efisien. We have another one, spongy mesophyll cell. Ini adalah sel yang terletak di bawah palisade mesophyll cell tadi. Okay, spongy mesophyll cell ini, dia punya sel ni, dia punya susunan adalah loosely sahaja arranged. Okay, dia bukan closely packed. So, because uh, between the cells ada A spaces lah, ruang udara. Okay, the large A spaces itu allow the exchange of gas from inside the leaves uh, to the palisade mesophyll cell for the photosynthesis process lah. Okay, and then we have guard cell. Guard cell ini adalah modified cell at lower epidermis cell di daun, bahagian bawah. Okay, dia mempunyai thicker cell wall di bahagian dalam. Okay, yang di bahagian luar dia punya cell wall itu adalah lebih nipis. So, guard cell ini sebenarnya dia punya function adalah untuk control itu pembukaan dan penutupan stoma. The opening and closing of the stoma. Stoma dia punya function adalah to enable the exchange of gas ha, during uh, photosynthesis. So, the exchange of gas, oxygen and carbon dioxide in and out of the of the cell. So, to control and to control the opening and closing of the stomata, ah, gut cell lah dia punya function of gut cell itu. Okay. Root hair cell has a long projection which aids surface area for the absorption of water and also mineral salts. Right? So, cell organization since human. Okay, kita belajar bahawa manusia iaitu multicellular organism terdiri daripada beberapa jenis um, different types lah of cells yang mempunyai fungsi yang tertentu. Okay? So, daripada cells itu, bagaimana daripada sel itu membentuk organisme? Bagaimana daripada sel membentuk manusia? Ah, begitu. So, kita tahu sel itu basic unit of life. So, from cell, dia akan jadi tissue. Tissue is the second level of kita punya organizations lah in human. So, apabila cells that have the same structure and same function, they are grouped together, so, dia become tissue. Okay, dia become tissue. So, kita ada empat jenis tissue, iaitu epithelial tissue, muscle tissue, nerve tissue dan connective tissue. So, we go one by one. Epithelial tissue. Epithelial tissue ini covers the outer surface, okay, iaitu kita punya kulit, skin, and also hollow surface in the body. Okay, dalam dan juga outer, outer surface. Contohnya kita punya salur pencernaan, salur respira, uh, salur pernafasan. Semuanya covered by this tissue. Okay. Um, epithelial tissue on skin protects against infection, injuries, chemicals and dehydration. Okay, epithelial tissues that coat the trachea have projections like hair. Dia ada satu unjuran seperti rambut lah yang kita panggil sebagai Cilia ataupun cilium singular. So, D adalah epithelial tissue yang cover the surface of mouth and esophagus. Ini epithelial tissue cover the surface of lungs, body cavities and blood vessel. Seterusnya, epithelial tissue cover the surface of our trachea and bronchus. Epithelial tissue lines the tubules, glands and kidney ducts. Kelenjar-kelenjar dan juga kidney ya, kidney. Epithelial tissue cover the small intestine iaitu usus kecil kita pun dia dia cover. Semuanya dia cover untuk protection. Alright? Seterusnya kita ada muscle tissue. So muscle tissue kita bahagi kepada tiga jenis iaitu smooth muscle, skeletal muscle and also cardiac muscle. Smooth muscle jumpa uh, di digestive tract, uh, blood vessel, urinary tract, Reproductive tract. Semua ni. Salur pencernaan. Um, salur darah. Salur perkumuhan. Dan juga salur pembiakan. Okay. 
Kemudian skeletal muscle ini jumpa di bahagian kaki dan tangan. Okey, ini adalah otot rangka dan cardiac muscle dijumpai di dinding uh, kita punya heart lah jantung. Okey. So smooth muscle, contractions and relaxations of smooth muscle enable involuntary activities such as peristalsis along the digestive tract. Okay, so smooth muscle ini bila dia contract and relax, maksudnya mengecut mengendur, mengecut mengendur. Apa yang terjadi adalah involuntary activity seperti peristalsis yang berlaku di sepanjang salur pencernaan. Peristalsis itu adalah pengecutan dan pengenduran smooth muscle itu supaya kita bila kita telan makanan, makanan itu akan jatuh turun melalui kita punya sis, apa ini, salur pencernaan. Itu kita panggil sebagai peristalsis. Okay, peristalsis. The movements of our food lah turun along the digestive tract. Okay, so involuntary activities di sini adalah satu aktiviti yang kita tidak sedar pun dia tetap berlaku. Okay, contohnya bila kamu makan, perlukah kamu sedar agar makanan kamu itu akan terus bergerak uh, untuk dicerna? Ataupun masa kamu sedar saja, masa kamu sedar saja, oh okay okay, terus terus cerna cerna. Baru dia jalan, turun, makanan itu turun. Ataupun move towards the digestive tract. Tidak, kan? So, kita sedar atau tidak sedar, dia tetap berlaku. So, itu kita panggil sebagai involuntary activity. Okay? Contohnya, kalau kita punya jantung. Our heart. Our heart di, itu dia akan beat, kan? Kita ada heartbeat. So, itu adalah satu involuntary action juga. Kita tidak perlu untuk sedar agar kita punya jantung tetap berdegup. Okey, manakala voluntary action pula, voluntary activities ini seperti sesuatu yang kamu sedar. Kamu sedar itu berlaku. Contohnya teacher akan tanya soalan, okey. Berapa ini darab ini berapa? Kamu terus angkat tangan dan jawab soalan. Itu kamu sendiri sedar, kamu sendiri atas kemahuan kamu sendiri. So itu kita panggil sebagai voluntary lah. Okey, so faham ah antara voluntary and involuntary activities. Skeletal muscle is involved in control movement. Okay, ini otot rangka untuk control kita punya pergerakan. Okay, dia akan contract and relax. Ingat tak contract and relax mengecut dan mengendur ah to generate movements in our bones and also our limbs. Cardiac muscle builds walls of the heart that contract to pump the blood to the whole body. So. This also an examples of involuntary action, yaitu cardiac muscle contraction to pump the blood to the whole body. Itu pun salah satu contoh involuntary activity or involuntary action. Okay, next one we have nerve tissue here, tissue saraf. Okay, tissue saraf ini terdiri daripada sel saraf ataupun kita panggil ia sebagai neuron. Okay, so setiap neuron itu mengandungi Ataupun terdiri daripada sel body and nerve fiber called dendrite and axon. Okay, nerve tissue can detect stimulus or stimuli and then send information in the form of an electrical signal, nerve impulses, to the muscle or glands. Nerve tissue regulates and control the body activity. Maksudnya dia berupaya untuk mengesan rangsangan dan juga untuk menghantar informasi dalam bentuk Electric signal electric yang kita panggil sebagai impuls saraf, yaitu nerve impulses. Okay, so nerve tissue ini dia akan regulates and control kita punya aktiviti badan. Selanjutnya kita ada connective tissue di sini. Connective tissue tissue penghubung. Okay, tissue penghubung kita ada loose connective tissue. Loose connective tissue will links. The epithelial tissue to the tissue below it, okay, and fixes the organ into their position. Fibrous connective tissue, tissue ini dia form tendon and ligament. Ingat tak? Tendon dia connect bone and muscle. Manakala ligament dia connect bones to to the bones, okay. And then we have blood tissue. Blood tissue we have a white blood cell and red blood cell. Forming blood tissue, so this blood, ah, this blood tissue plays a functional role in regulation, transportation, and protection. Okay. Terusnya bone. Bone is also a type of connective tissue. Bone forms the body frame, and also protect 
our internal organ, organ dalaman kita. Adipose tissue is also a connective tissue that keep uh, fat under the skin, dermis, and the surface of all main organs. Okay, ini adalah satu adip, uh, connective tissue yang menyimpan uh, lemak di bawah kulit kita dan juga di bahagian surface of our organ-organ. Cartilage encloses bone tips to prevent the bone from wearing out. Okay, so ini cartilage adalah untuk um, melindungi kita punya hujung-hujung tulang. Okay, supaya orang cakap dia tidak the bone not wearing out, maksudnya dia tidak aus lah, aus ah, a u s, kan? Dia tidak aus orang bilang. Okay, itu adalah untuk human. So how about in uh, plants? How uh, um, how does the tissue organize in in plant lah kan? Okay, so plant tissue ini bahagi kepada dua yaitu meristem tissue and permanent tissue. Okay, so meristem tissue bahagi lagi kepada apical meristem tissue and lateral meristem tissue. Permanent tissue bahagi kepada tiga lagi yaitu dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. Ground tissue bahagi kepada tiga yaitu parenchyma tissue, colenchyma tissue, scleron sclerenchyma tissue. So vascular tissue bahagi kepada dua yaitu xylem and phloem tissue. So ini kamu kena ingat tak? Parenchyma tissue function dia adalah to store starch, kanji, protein and water. This tissue can also carry out the photosynthesis. Colenchyma tissue function is giving support to young Tumbuhan yang muda, non-woody stem, iaitu batang yang tidak berkayu, iaitu dalam tumbuhan herba lah, iaitu herbaceous plant. Sclerenchyma tissue, function is to provide support and mechanical strength in all mature parts of the plant. Okay, so dia akan bagi support kepada bahagian tumbuhan yang matang. Vascular tissue, kita ada xylem dan phloem. So, kita tahu xylem ini dia punya function adalah untuk transport air dan juga mineral salt daripada akar kepada bahagian lain-lain tumbuhan. Okay, phloem tissue pula ini transport um, organic matter ataupun food lah ataupun the, the the product of photosynthesis lah from the leaves to all parts of the plant. Okay, so itu adalah tisu-tisu dalam uh, tumbuhan. Okay, seterusnya kita pergi kepada density of certain cell component and specialized cell function. Okay, tengok density. Maksudnya di sini adalah, the density of cell component in a particular cell is related to the specific functions of the cell. Cell component di sini maksudnya seperti mitokondria, ribosom, organel-organel itu tadi. The organel yang kita sudah belajar tu kan, kita ada... Uh, ribosom, kita ada mitokondria, kita ada Golgi body, Golgi apparatus itu. Okey, kita ada uh, rough endoplasmic reticulum, semua sudah tua. Ah. So, ada sel yang mempunyai banyak mitokondrion, ada sel yang mempunyai banyak kloroplas, ada sel yang mempunyai banyak ribosom, okey. Berbanding sel-sel yang lain. So, sebenarnya ini kita panggil density of the cell component. So, itu bergantung kepada fungsi sel tersebut. Okay. Seperti contohnya, kalau sekolah, fungsi sekolah adalah untuk belajar. Jadi, apa yang banyak di sekolah adalah murid. Okay. Itu maksudnya. Okay. Jadi, kalau macam di hospital, fungsi hospital itu adalah untuk untuk um, um, mengubati penyakit. Jadi, apa yang banyak di, di hospital adalah Doktor ataupun um, pesakit yang ramai ah begitu. So the density of the cell component in a cell is related to the functions of the cell itself. Okay, contohnya di sini we have here um, sperm cell. Types of cell, sperm cell. Sperm cell di sini dia punya cell component yang found in abundance in the sperm cell adalah mitokondrion. Organel ini iaitu mitokondrion banyak terdapat dalam sperm cell. Kenapa? Sebab dia berkait rapat dengan fungsi sperm cell itu sendiri. Apa fungsi sperm? Sperm adalah untuk dia mau pergi berenang-renang ke um, apa ini? Ke ovum kan? Untuk persenyawaan kan? So untuk dia berenang-renang itu dia memerlukan tenaga yang banyak. 
Jadi kita tahu fungsi mitokondrion itu adalah tapak penjanaan tenaga iaitu site of uh, energy production. So that's why the sperm contain many mitokondrion. Okay, because the sperm need a, uh, a lot of energy to uh, fertilize, to swim towards the the ovum lah for fertilization. Persenyawaan. Begitu juga dengan muscle cell, such as flight muscle cell in insect and birds. So we know insect and birds need they are flying kan, flying, flying. So when they fly, they require a lot of energy. So that's why mitochondrion. Um, found abundance in this muscle cell of the uh, flight cell of the insect and birds because they require a lot of energy okay and then kita ada pellicet mesophyll cell and spongy mesophyll cell pellicet mesophyll cell spongy mesophyll cell ini kita tahu bahawa dia punya fungsi adalah untuk menjalankan proses fotosintesis dia berada di daun so apa yang banyak di dalam sel ini adalah kloroplas lah Sebab untuk menjalankan proses fotosintesis itu kita perlu banyak kloroplas. So, sebab kloroplas ada klorofil. Klorofil will absorb the sunlight to carry out the process of fotosintesis. Alright. And then we have pancreatic cell. Pancreatic cell um, contain many rough ER, endoplasmic reticulum and also Golgi apparatus. Because the functions of pancreatic cell is increase the uh, so that the synthesis of digestive enzyme and secretions of digestive enzyme will increase lah. Okay. Goblet cell in the intestinal epithelium and respiratory tract. Okay. Dia juga banyak mengandungi ini. Sebab fungsi dia adalah untuk produce mucus. Liver cell. Sel hati ini juga mengandungi banyak ini. Sebab fungsi untuk ini adalah Liver cell ini adalah untuk metabolize karbohidrat dan juga detoxify itu drugs dan juga poison. Okay, so di sini maksudnya ada kaitan di antara uh, the cell component yang found abundance in the type of cell with the the function. Okay, so all, uh, all cell component perform their respective function to ensure that the cell function is in a optimum level okay so all the component will collaborate each other seperti kilang lah kilang kan ada kilang ini kilang ini so dia will collaborate lah bekerjasama mesti semua sel komponen itu mesti bekerjasama antara satu sama lain di dalam satu sel itu kita ada nucleus kita ada ribosom kita ada mitokondrion semua itu perlu bekerjasama supaya sel itu dapat berfungsi dengan betul so what happen if the cell deficient with one or more cell component? Apa terjadi kalau sel itu kekurangan satu daripada sel komponen? Contoh, tidak ada nucleus, tidak ada mitokondrion, tidak ada ribosom. Apa yang terjadi? Okay, jadi sel itu tidak akan berfungsi dengan dengan betul. Dia tidak akan dapat berfung berfungsi. Okay, failure of the mitochondrion fu function. Okay, contohnya, failure of mitochondrion function ataupun kita panggil mitochondrion disjunction. Okay, itu maksudnya mitochondria, mitochondria itu tidak berfungsi dengan betul. Lah. Boleh menyebabkan stunted growth. Maksudnya, pertumbuhan terbantut. Weak muscle. Hearing and also vision problem. Okay. Satu penyakit keturunan iaitu hereditary disease yang kita panggil Tay-Sachs di sini. Disebabkan oleh Kegagalan enzim menghasilkan lysosom. Okay. So, apa yang terjadi adalah penyakit Tay-Sachs ini. So, what happen to the patients, Tay-Sachs patient, apa yang dia experience adalah growth dia akan terbantut dan juga masalah mental. Okay. Seterusnya, selepas tisu, kita ada sel, lepas tu kita ada tisu. Selepas tisu apa? Tisu bergabung dengan tisu untuk uh, untuk membentuk or organ, okay? Organ. A group of different tissue will combine together to form organ. Okay? Organ perform special function as a result of the combinations of the tissues. Okay? For example, we have heart organ. Okay? Heart organ ini uh, composed of epithelial tissue, cardiac muscle tissue, connective tissue, and nerve tissue. The epithelial tissue fills up space in the heart. 
Cardiac muscle tissue function in pumping the blood to the rest of the body. And the connective tissue such as the blood connect the system in the organ. Nerve tissue pula regulates the rhythm of the heartbeat. Maksudnya tissue, tissue itu semua. Dia bergabung. Ini bergabung membentuk organ iaitu jantung. Semua tisu ini adalah mempunyai fungsi masing-masing dan bekerjasama antara satu sama lain untuk membentuk organ dan jantung. Okay, so ini adalah organisme lah kan? Okay, organisme dalam organisme itu selepas organ kita ada sis sistem. So we have eleven main organ system in a human body. Okay. The first one, endocrine system. Endocrine system ini adalah secret hormon. Fungsi dia adalah untuk coordinate the body activity. Dia akan bekerjasama dengan sistem saraf iaitu nervous system. Seterusnya adalah respiratory system, sistem respirasi. Dia terdiri daripada trachea, nose, lungs and diaphragm. Um, main function dia adalah untuk exchange the oxygen and carbon dioxide gases between the body and also our external environment. Kita ada muscular system. Okay, so muscle lah ni kan, otot. Skeletal muscle, dia terdiri daripada skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle. Fungsi adalah untuk contract and relax, mengecut dan mengendur to produce movement in the different parts of our body. Male reproductive system. Uh, consists of testes, prostate gland, and penis. Function dia to produce sperm and also the hormone, male sex hormone. Ini sistem pembiakan wanita, female reproductive system. Consists of ovary, uterus, fallopian tube, tube fallopian, uh, vagina, and also cervix. Function dia adalah to produce ovum and female sex hormone. We also have lymphatic system. Lymphatic system... Consists of spleen, lymph nodes, and lymph vessel. Okay, jangan kamu risau. Ini setiap sistem ini kita akan go into detail. Okay. Male fa uh, main function maintaining balance of bodily fluid and prevents infectious disease. Maksudnya sistem limpa ini, lymphatic system, dia akan maintain kita punya bendalir dalam badan untuk tetap seimbang. Okay, dan juga untuk prevent infectious diseases lah. Okay, we have nervous system. Nervous system, sistem saraf, terdiri daripada brain, spinal cord, dan juga peripheral nerves. Otak, saraf tunjang, dan juga peripheral nerves. Okay. Main function dia adalah to detect and send information in the form of what? Impulse, kan? Nerve impulses. Okay. As well as coordinating the body activity. Dia akan mengkoordinasi body activity. So, we have blood circulatory system. Sistem peredaran darah yang terdiri daripada heart, artery, vein and blood capillary. Jantung dan juga salur-salur darah. Artery, vein dan juga blood capillary lah. Okay. Main function is to transport nutrient, transport respiratory gases, and also to transport the waste product lah. Digestive system terdiri daripada mouth, esophagus, stomach, liver, pancreas, small intestine, and large intestine. Function dia adalah untuk mencerna makanan, mem memecahkan makanan yang itu kompleks kepada yang lebih simple lah, okay? Supaya senang untuk diserap dalam badan. Urinary system, kidney, ureter, uretra, and bladder. Undi kencing. Main 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 function to eliminate waste untuk membuang apa ni waste product lah. Seperti urea dan uric acid daripada badan. Okay, urinary system. Kemudian kita ada skeletal system. Bone, cartilage, ligament, and tendon. Dia terdiri daripada ini ya. Function dia adalah support the body, protect the internal organ, and also provide a base for muscle adhesion. Untuk perlekatan muscle di di apa di tulang. 
integumentary system is skin. Okay, skin. Skin ini untuk protect the body from physical injury and infection and also dehydration. Itu adalah untuk untuk apa ini? Untuk manusia. Okay, untuk manusia. So kita tahu daripada situ kita tahu kita ada five level of ini organization. From cell become tissue, become organ, become system, become multicellular organism. Barulah kita jadi manusia. Daripada sel kita jadi multicellular organism. Dan semuanya ini adalah coordinated and collaborated. Satu antara yang lain lah supaya kita complete lah jadi satu organ organism. So untuk tumbuhan, sistem dalam tumbuhan ada dua sahaja iaitu main sistem dia ada dua sahaja iaitu shoot system dan root system. Shoot system consists of stem, leaves, shoot, flower dan fruit. Itu shoot system. Manakala um, root system consists of roots lah. All roots. Function dia untuk menyerap air dan juga mineral mineral lah, mineral salt dan juga memberi support kepada tumbuhan itu ok stem di sini dia support ini tumbuhan dia support itu leaves so that the leaves can be positioned into vertical position supaya dia dapat uh, cahaya matahari yang maksimum ok, dia dapat serap itu cahaya matahari yang Uh, maksimum semasa proses fotosintesis. Okay, flowers di sini terlibat dalam pollination proses pendebungaan. Alright, so itu sahaja. Alright, itu sahaja. So dalam summary untuk bab bab dua ini, ialah kamu sudah belajar cell structure and function. This is the cell component ataupun dipanggil organelles. So, kita sudah belajar ini bagaimana dia punya structure, apa fungsi dia. Living processes in unicellular organism also. We have amoeba and permesium. Bentuk dia apa, bagaimana dia punya movement, response dan semuanya. Reproduction dia, growth, nutrition dia macam mana. Living processes in multicellular organism. Okay, what is the relationship between the cell structure and the cell function? And also the cell component and the density with the cell function tadi. Okay, apakah kesan daripada absence of cell component to the cell and also our levels of organization from cell, tissue, become organ, become system barulah jadi multicellular organism ok, so sila buat latihan yang telah cikgu berikan ya apa-apa soalan boleh ditanya thank you class so before that we repeat this verse John 6 verse 35 Then Jesus declared I am the bread of life Whoever comes to me will never go hungry And whoever believes in me will never be thirsty John 6 verse 60, 35 Alright Okay, thank you class